नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कोरोना वायरस के ऊपर कोरोना वायरस से जो आप लोगों के दिमाग में डर बैठ गया है उसको कैसे बाहर निकालें और कौन सा वायरस कितना खतरनाक है वो भी इस वीडियो में जानेंगे और ऐसी कौन सी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें सही मायने में चिंता करने की जरूरत है वो भी इस वीडियो में बात करेंगे लास्ट वीडियो के बाद हमने आप लोगों को सजेशन मांगे थे जिसमें से पैंतीस लोगों ने मुझे सजेशन भेजे जिसमें से 20 लोगों ने मुझे बोला कोरोना वायरस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए 10 लोगों ने मुझे बोला टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर इस वीडियो में बात करते हैं कोरोना वायरस के ऊपर जो डर फैला हुआ है उसके ऊपर आइए दोस्तों हम मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों कौन सा वायरस कितना खतरनाक है यह पूरे तरीके से डिपेंड करता है उसके डेथ रेट ट्रेसों पर मतलब वायरस कितने लोगों में फैला और कितने लोगों की डेथ हुई वो सारी बातें हम कैलकुलेट करेंगे कोरोना वायरस की अगर बात करें हम तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप आंकड़े पता कर सकते हैं आरोग्य सेतु ऐप पे भी पता कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे भी मैं यूज़ करता हूँ वर्ल्ड ओमीटर डॉट इन्फो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग वहाँ से भी इस वेबसाइट पर जाके आंकड़े पता कर सकते हैं अब आप यहाँ पर आंकड़े देख रहे होंगे ये इंडिया के आंकड़े हैं तकरीबन पचास लाख लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है दो लाख अस्सी के आसपास लोग संक्रमित हो चुके हैं और यहाँ पर आप मौत का आंकड़ा भी देख रहे हैं दोस्तों अगर हम टेस्टिंग की बात करें अगर हम पर डे एक लाख टेस्टिंग करें आज के टाइम में तो तकरीबन 37 साल लग जाएंगे हमें पूरे एक करोड़ लोगों की टेस्टिंग करने के लिए जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हम दो लाख पर डे टेस्टिंग कर लेते हैं तो अभी 15-16 साल लगेंगे तो टेस्टिंग की बात को तो अभी भूल जाओ अब बात करते हैं इसको हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी बेसिस पे आज जो आंकड़ा चल रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं कि आखिर सच में कोरोना वायरस कितना खतरनाक है यहाँ पर आप लोग देखो तकरीबन एवरेज ले लेते हैं हम 50 लाख लोगों में से ढाई लाख लोग संक्रमित मिले हैं तो इसको डबल करते हैं एक करोड़ में से पाँच लाख अब इसको कैलकुलेट करते चलते हैं एक करोड़ में से कितने हैं दो करोड़ में से कितने एवरेज निकालेंगे तो 20 करोड़ में से एक करोड़ लोग संक्रमित मिलेंगे मतलब 100 करोड़ में से पाँच करोड़ लोग और टोटल एवरेज निकाल लें हम एक करोड़ लोगों की तकरीबन साढ़े करोड़ लोगों के आसपास संक्रमित होंगे मतलब ये हमने मान लिया कि भारत सरकार ने एक करोड़ लोगों की टेस्टिंग कर दी और तकरीबन साढ़े छह करोड़ लोग हमें संक्रमित मिल गए मतलब वो आज के टाइम भारत में ये मान लेते हैं अब अब हमें डेथ का रेसो देखना है तकरीबन कितने लोगों की डेथ हुई है सात हजार के आसपास दोस्तों अब डेथ रेट रेसो उसको कैलकुलेट करते हैं साढ़े छह करोड़ को अगर मैं डेथ रेट से डिवाइड करूंगा तो तकरीबन आएगा पॉइंट के आसपास मतलब कोरोना वायरस का डेथ रेट अगर हम देखें तो पॉइंट है हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है अगर ऐसी बात है तो हमें जुकाम से भी डरना चाहिए जुकाम तो बहुत जल्दी फैलता है लेकिन आप लोगों को पता है कि जुकाम से किसी की डेथ नहीं होती तो इसलिए आप लोग नहीं घबराते हैं तो आप लोग कोरोना वायरस से भी बिल्कुल मत घबराओ हमें क्या करना है गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करना है और अपना रूटीन वर्क है उस पर काम करना है मतलब हमें रूटीन वर्क से भागना नहीं है हमें ऐसा नहीं सोचना कि लॉकडाउन ही एकमात्र सोल्यूशन है लॉकडाउन छोटे कंट्री में काम करता है जहाँ पर कम पॉपुलेशन है और कुछ टाइम के लिए वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे एक ग्राफ देखो आप ये ग्राफ है पर ईयर कितने लोगों की डेथ होती है रोड एक्सीडेंट में तकरीबन डेढ़ लाख लोगों की डेथ हो जाती है दोस्तों आज के टाइम से इसका सोल्यूशन क्या है हमें क्या करना चाहिए बाइकें बनानी बंद कर देनी चाहिए गाड़ियाँ बनानी बंद कर देनी चाहिए और लोगों को बंद कर देना चाहिए उनके घरों पर रोक देना चाहिए सड़कों पर निकलने में पूरे तरीके से पाबंदी लगा देनी चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि हम डेढ़ लाख लोगों की जान बचा लेंगे रोड एक्सीडेंट पे लोगों की जो जान जाती है उनको घर से निकलने नहीं देंगे हम अपने आप उनकी जान बच जाएगी तो ऐसा ही कुछ कोरोना वायरस के बारे में आप लोग सोच रहे हैं दोस्तों यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हम क्या करते हैं रोड एक्सीडेंट के बारे में हमने कुछ रूल बना रखे हैं बाइक पे अगर आप है तो हेलमेट पहन सकते हैं गाड़ी में तो सीट पर लगा सकते हैं ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए ऐसा ही दोस्तों आप लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए करना है रेगुलर वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा इसका और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है कि हम साल डेढ़ साल भर घर में बैठे रहे ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कुछ लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं आज के टाइम में आपने नोटिस किया मुंह पे मास्क लगा के चल दिए बस ना बाइक पे कोई हेलमेट है ना कुछ और ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना हमें हेलमेट बहुत ज़्यादा जरूरी है बाइक पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कोरोना वायरस का डेथ रेट रेसो पॉइंट वन है और जबकि रोड एक्सीडेंट पर आपने देखा डेढ़ लाख लोग मर रहे हैं ये बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं आप लोग दोस्तों हमें रेगुलर वर्क पर फोकस करना है डरने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो मैंने दो वीडियो ऑलरेडी
अब आते हैं मेन मुद्दे पर जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है हमें सही मायने में डरने या फिर डरने वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं हमें सही मायने में इसकी चिंता करने की जरूरत है यहाँ पे आप लोग देखो दोस्तों ये एक न्यूज़पेपर की स्क्रीन शॉट मैंने लगाया हुआ है तकरीबन तेरह करोड़ लोगों की जॉब इम्पैक्ट हो गई है कोरोना के बाद इसमें हमारे माइग्रेंट वर्कर भी हैं हमारे कॉन्टैक्ट बेसिस जो मैन पावर है वो भी है बहुत से लोगों की जॉब इम्पैक्ट हो चुकी है सही मायने में ये चिंता करने का विषय है एक एग्जाम्पल से समझते हैं मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगा मैं बेसिक चीज़ों पे ध्यान दूंगा मतलब जैसे मुझे अगर महंगे जूते खरीदने हैं मैं वो कैंसिल कर दूंगा कुछ मुझे ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं वो कैंसिल कर दूंगा मुझे महंगी गाड़ी लेनी है वो कैंसिल कर दूंगा कहने का मतलब ये है जो मेरी बेसिक चीज़ें हैं मैं उस पर फोकस करूँगा अब इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा मार्केट में डिमांड वर्सेज सप्लाई का सारा गेम है डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे गाड़ियों की हैं बाइकों की हैं कपड़ों की हैं ये तो नॉर्मल कंपनी की बात कर रहा हूँ एविएशन और होटल इंडस्ट्री की तो मैं बात ही नहीं कर रहा वहाँ पे अब सप्लाई कम होगी तो उनके एम्प्लॉय की जॉब जाएगी तो ऐसे करके एक पूरा सर्कल बनता चला जाएगा हमें इस सर्कल को बनने से रोकना है यह बहुत ही चिंता का विषय है कहने का मतलब ये है हमें इकोनॉमी के बारे में सोचना पड़ेगा कोरोना के कारण लॉकडाउन में बैठने से काम नहीं चलने वाला दोस्तों हमें मास्क को लटकाना नहीं है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे आप लोग देखो दोस्तों ना तो मुंह कवर है आप लोगों का ना ये आपका नाक कवर है हमें मास्क को लगाना है यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं और हमें क्या नहीं करना है हमें लोगों से भेदभाव नहीं करना है हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना उनको कि जैसे कोरोना ये आप लोगों के ऊपर ट्रांसफर कर देगा हमें बीमारी से लड़ना है बीमार से नहीं सरकार बार बार बोल रही है दोस्तों इकोनॉमी के बारे में सोचो हमें वो सर्कल को बनने से रोकना है कैसे रोकेंगे रेगुलर काम करने पर जाओ प्रिकॉशन के साथ ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है इकोनॉमी के बारे में सोचने की जरूरत है वीडियो के अंत में मैं एक सिंपल एक लाइन में इसको क्लोज करता हूँ कोरोना का जो डर है उसको क्वारंटाइन कर दो ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसको वेंटिलेटर पर जाने से रोका जा सके दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो बाकी लोगों को भी समझाओ कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और अगर पसंद नहीं आया तो उसको डिसलाइक करें लेकिन कोई ना कोई बटन जरूर दबाएं दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी